says, uh, take care of your heart for how to be the issues of life in Proverbs. Si tu veux parler, tu lèves la main, comme ça je saurai que c'est toi. Oui.
que, comme le nom de l'une voici, si, euh, c'est comme, mais, si, si, euh, euh, alors, on s'en fout tout le temps de venir, c'est qu'on doit mettre dans, 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 dans moteur, on, on ne pourra pas arriver là où on va aller dans la technique voici. C'est comme ça qu'on m'a dit, moi, j'ai pas le cœur, en fait. La première impression que j'ai en regardant ce verset, c'est que Dieu accorde une grande importance au cœur de l'homme. De ce fait, on ne peut pas mettre ce qui n'est pas pu dans son cœur. On doit choisir de mettre ce qui est bon aux yeux de Dieu dans nos cœurs. C'est l'impression que j'ai en regardant ce verset. Amen. Yeah. Amen. Oui. According to what I'm um, asking here is that the Bible says that, that be careful how I think. That when it comes about thinking, the way I behave, the way I behave with others, the way I behave to one, the way I behave to life, and the way I have relationship with one another will also affect my life. And it also says here that. For what I think shapes my life. The way I my relationship with others, my thoughts, and my communication matters in life. It's also a really part of my destiny. The way I think and the way I behave. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ma première question c'est que le cœur est torturé et il faut faire attention à ses mots. Donc c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Le cœur est en Dieu. Oui, c est, c est, la Bible dit ça. Yes. Gloire à Dieu. Ce que je comprends, la première impression que j'ai concernant ce verset, c'est le fait que on essaie d'attirer mon attention sur le fait, sur la valeur du cœur. Donc de façon très basée, si on me dit que quelque chose a de la valeur, si on me montre un caïm simplement, on me dit que regarde cela plus que tout autre chose. Même si je ne trouvais pas que ça avait de la valeur, je vais vous poser la question. Que c'est vraiment important donc attirer mon attention sur la valeur du cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, la première. Euh, quand on a lu le passage, j'ai ressenti la peur. Ça, c'est l'impression que j'ai eue. Et ce qui est venu dans mon cœur, c'est que mon avenir de dépend de l'état de mon cœur actuel. Gloire à Dieu. Amen. Je pensais que tout le monde va dire ça simplement. Tout ton avenir ne dépend pas de l'argent que tu as, des parents que tu as, de l'école que tu as fait, de l'éducation, de ta beauté de la chance, des de, de relations que tu réussis à bâtir. Tout ton avenir est déjà dedans. Ton avenir chacun de nous, son avenir For each one of us, pour chacun d'entre nous, the biggest thing that will shape your future, la plus grande chose qui va euh, faire ton avenir, façonner ton avenir, is not how much money your parents have. Ce n'est pas combien d'argent tes parents ont. What kind of job you get? Quel type d'emploi tu as? How much education you have? Quel est ton niveau d'éducation? How beautiful or handsome you are? Combien beau ou joli tu es? Ton apparence physique? It does, those are what the most determinant things about your future. Ça, ce ne sont pas les choses les plus déterminantes au sujet de ton avenir. Non, il y a des relations. Pas non, pas non plus tes relations. Non, who you know, il y a un déo ou il y a un déo ou il y a un déo. Ça ne dépend pas de qui tu connais, il y a un déo ou 
jours sur toute la terre, sur au ciel, sur, ou sur la terre. Et lorsque tu perds dans le witchcraft, dans le dans la practicing against you in the village. Ça ne dépend pas de la sorcellerie qu'on pratique contre toi au village. Et donc, what is the most determinant thing about, about your future? Quelle est la chose la plus déterminante au sujet de ton avenir? About your life. Au sujet de ta vie. It's not what you have. Ça ne dépend pas de ce que tu as. A man's life does not consist in the abundance of what he has. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Give me the best. Who knows the best? Qui connaît le best? Ce passage. A man's life does not depend on the abundance of what he has. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Give us the verse, your students. Donnez-nous le verset, vous êtes des étudiants. Start up, if you know it, and just uh, go to the microphone. Si tu le connais, va juste au microphone et tu proclames. Show that you have like your young people. Montrez que vous avez la vie, vous êtes de jeunes gens. Uh, Luke chapitre 12, verset 15. Lee. Luke 12, 15. Lee. Luc chapitre pour la lecture publique, utilise la version semaine.
Uh, you see, I'm trying to show how. <coughs> what about it? Qui a trouvé le passage? The others are not looking. D'autres ne cherchent même pas. Les autres ne cherchent même pas. Car il est comme les pensées de son âme. Mangez quoi, te dira-t-il, mais son cœur répond avec toi. Non. En fait, en, en, en français, c'est un peu différent, mais en anglais, c'est plus. Ah, c'est pas un thing, c'est des salles. So ici, moi, c'est pas un passage. Qui a trouvé le passage Tel un nom pense dans son cœur, tel il est. Yeah. 
Le cœur n'attire pas le bébé. Le péché sacré, ça. Et qui a compris Le cœur n'attire pas le péché. C'est le cœur qui, qui crée ça. Vous avez Qui a trouvé le passage Vous avez compris avant euh, Out of the heart. Du cœur. Matthieu chapitre 15 verset 19 dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Ça vient de vous Version Seigneur, Marc 7, verset 1. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Amen. Matthieu 15, verset 19. For out of the heart, if you don't like the next day, just sit down. Life is about enthusiasm. If you lack enthusiasm, la vie parle d'enthousiasme. Si tu manques d'enthousiasme, you diminish your beauty by one, one, one hundred. Tu diminues ta beauté de cent pour cent. Who wants to eat a sleeping food? Tu, tu veux manger une nourriture dormante. Come alive! Sois vivant. Verse 15, verse 19. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, death, falsehood, false testimony, slander. Amen. Amen. Out of the heart, du cœur, come these things. Viens ces choses. Another passage says, passage dit, from if you point from the abundance of the heart that the mouth speaks. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Find the passage. Lise our friend. Tous, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Uh, brethren, Frère, Solomon was telling the sons, Salomon disait à ses fils, My son, mes fils, mes enfants, take care, God, take care of your heart. Prenez soin de vos cœurs. Your future depends on your heart. Votre avenir dépend de vos cœurs. Your whole future depends on your heart. Votre avenir tout entier dépend de vos cœurs. Ton avenir dépend de ton cœur. Long before the future comes. Longtemps avant que arrive, c'est avec l'avenir. Ok. Longtemps avant qu'arrive, que survienne cet avenir. Your heart already has determined what the future will be. Ton cœur détermine déjà ce a déjà déterminé ce que sera cet avenir. There are so many of us. Il y a plusieurs d'entre nous. That believe that our lives are shaped by circumstances, people, and resources. Qui pense que nos vies sont déterminées par les circonstances, les personnes et les ressources. We believe that if I was if we were born in a different country, nous croyons que si nous étions nés dans un pays différent, we'll be happier. On serait plus heureux. We believe nous croyons that if we were lucky to have a good job, que si nous avions la chance d'avoir un bon endroit, 
things would have been different. Les choses auraient été différentes. But the Bible says all of that is not true. Mais la Bible dit que tout ceci n'est pas vrai. Uh, C'est comme ça qu'on évalue 
Le, le poids académique de tel nom. That's how to evaluate the, the, the weight, the, the academic weight of a man. Bac plus 2. A level plus 2 years. Bac plus 4. A level plus 4 years. Bac plus 5. A level plus 5 years. Quand je sors de l'école, on va. When you come out of years. I was reading the, uh, the dissertation of one man who was working in the presidency. J'étais en train de lire la, la thèse de, de quelqu'un qui travaillait à la présidence. He wrote his name. Il a écrit son nom. And put there. Il a mis là. Bac plus 14. <laughs> Et plus 14 years. To show his weight, his academic weight. Pour montrer son poids académique. But all of that is to say the word. Mais tout ça c'est pour dire quoi? That we attribute, we give a lot of value to the mind. Qu'on donne beaucoup de valeur à la pensée. And we cultivate it. Et on le cultive, on la cultive. Because of what you have a mind, a brilliant, educated, enlightened man can bring. À cause de ce qu'une pensée éduquée, euh, illuminée et brillante, euh, pas brillante, euh, brillante, intelligente peut apporter. Each one of us here, chacun d'entre nous ici, has grown in a culture that gives value to the mind. A grandi dans une culture qui donne de la valeur à la pensée. And many of you here give a lot of value to your body. Et plusieurs d'entre vous ici attribuent beaucoup de valeur à vos corps. All of us. Nous tous. We are not only some. Pas seulement quelques uns. We select the clothes we wear. On choisit les vêtements qu'on porte. And we buy many clothes. On achète beaucoup de vêtements. Some small ones that we wear inside. C'est un plus petit vêtement qu'on met à l'intérieur. And then some huge ones. Et puis de gros, de gros vêtements. That we wear. Give a lot of attention to the body. On attribue beaucoup d'attention au corps. People are worried as to how much mass they have. Les gens s'inquiètent de la masse corporelle qu'ils ont. Those who are too little want for more. Ceux qui en ont trop peu en veulent davantage. And those who are who have generosity. Ceux qui en ont généreusement. Wish that they could distribute this. Souhaite pouvoir distribuer un peu. And it is not possible. Et ce n'est pas possible. And then people go to the gym. Et puis les gens vont faire de la gymnastique. To the gym. Vont dans les clubs de gym. Because of the value they attribute to their body. À cause de la valeur qu'ils attribuent à leur corps. They monitor their bodies with the with the uh, with the testosterone and the and the thermometer. Is 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 surveying the parameters of their body with the tensiometer, the thermometer. They give value to their body. They accord the value to their body. And many of us give value to our relationships. And many of us give value to our relationships. We build relationships. On bâtit les relations. We know the value of favor. On connaît la valeur de la faveur. On connaît l'importance de la faveur. And Solomon was telling this young people that was teaching. Et Salomon était en train de dire à ces jeunes gens qu'il enseignait. That of all the things that shape a man's future, que de toutes les choses qui façonnent l'avenir d'un homme, the heart is the most important. Le cœur est la plus importante. 
of all the things that will determine your future, de toutes les choses qui vont déterminer ton avenir, the heart, le cœur, is the most important. Est la plus importante. According to Solomon, selon Salomon, of all the simple things, uh, simple most important things that will shape your destiny and your eternity. Prise individuellement de toutes les choses qui vont façonner ton éternité, ton avenir et ton éternité. The heart, le cœur, is the most important. Est la plus importante. The Bible says, La Bible dit, they have a desperate corrupt. Who can know it? Le cœur est désespérément corrompu. Qui peut le connaître? Find the verse. Trouvez le verset. Yes. Just read it. Jérémie chapitre 17 verset 9. Who can understand the human heart? There is nothing else so deceitful. It is too sick to heal. I like for once. I like. Verset 9. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourra le connaître? Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Amen. I read the next verse. Verse 10. I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward the man according to his conduct, according to what his deeds deserve. Amen. Jeremiah the second verse says, "Le cœur est torché par des humbles, il est méchant. Qui peut le connaître? Amen." Verset 10. Verset 10. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sors de l'erreur pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Il pense que là, rien n'est plus trompeur que le cœur du mal. On ne peut pas me guérir, on ne peut bien y comprendre. Verset 10. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je pèse le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Amen. Parole vivante. There are many people here who say, uh, God knows that I am telling the truth. Il y a beaucoup de personnes ici qui disent qu'on lui a dit Dieu sait que je suis en train de dire la vérité. Actually, God knows that I am not telling the truth. En fait, Dieu sait que tu n'es pas en train de dire la vérité. So he is the one that said you should never bow. Parce que c'est lui qui a dit que ton corps ne doit jamais euh, jurer. To know, to know the hearts. Connaître le cœur. To align the hearts. Aligner le cœur. To purify the hearts. Purifier le cœur. To, uh, to make the heart good. Rendre le cœur bon. Is a training of the servant of God. Constitute the formation du serviteur de Dieu. It will fall into the tragedy. 
Si nous tombons dans la tragédie, on believe that a brilliant mind is a good karmic a good servant of God. Je crois que quelqu'un qui a une pensée intelligente peut faire un bon serviteur de Dieu. Then we don't know the history of the human heart. Alors nous ne connaissons pas l'histoire du cœur humain. To know your heart. Pouvoir connaître son cœur. Pouvoir connaître son cœur. To align the heart. Pouvoir aligner son cœur. Cultivate the heart. Cultiver le cœur. Make the heart acceptable to God. Rendre le cœur agréable à Dieu. Purify the heart. Purifier le cœur. In the book of Acts, I think chapter ten. Dans le livre des Actes, he purified their hearts by faith. Il a purifié leur cœur par la foi. And what the passage? C'est quel passage? Look for it quickly. Cherchez rapidement. Is that from Peter and Cornelius? C'est après Pierre et Corneille. Après Pierre et Corneille. Yes. Il pense entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Yes. He purified us by faith. Il a purifié leur cœur par la foi. We have to teach people what it will take to purify their hearts. Nous devons enseigner aux gens ce qu'il faudra pour purifier leur cœur. We want many people to enter into sanctification. Nous voulons que beaucoup de personnes entrent dans la sanctification. And we we teach them all kinds of works. Et nous leur enseignons toutes sortes d'œuvres. What they must do, what they must do, what they must do. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire. But God purifies the heart by faith. Mais Dieu purifie le cœur par la foi. The heart is the single greatest faculty in the making of the future. Le cœur est la faculté la plus qui a la plus grande potence, qui a le plus grand potentiel de façonner l'avenir, plus individuellement.
and the church is the school of the heart. The church is not a place for uh, for, for, for crafty people. The church is the school of the heart. The pillar of truth. La colonne de la vérité. God is not to complain about Israel. Dieu d'Israël. These people draw near to me with their lips, with their hearts are far away from me. Ce peuple s'approche de moi avec les, les lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. These people are, are, are drawn near to me with their lips. Ce peuple s'approche de moi avec ses lèvres, mais leurs hearts are far from me. Mais leurs cœurs sont loin de moi. In vain do they teach their tradition. C'est en vain qu'ils enseignent leur tradition. We teach people many things. Nous enseignons tellement de choses aux gens. But we don't bring their hearts near God. Mais nous n'amenons pas leur cœur proche de Dieu, and près Bible, de Dieu. And the Bible says they are school of their service of God. Et la Bible dit que leur école de la connaissance et du service de Dieu. It's wasted time. C'est une perte de temps. In vain do they teach their tradition. C'est en vain. They draw near to me with their lips. Ils s'approchent de moi avec leurs lèvres. But their hearts are far from me. Mais leurs cœurs sont loin de moi. The heart becomes the most critical, the most critical uh, faculty of the of the of the of the, of the, person, of the personality. La, le cœur devient la faculté la plus critique déterminante de la personnalité. As far as knowing God. Pour autant que la connaissance de Dieu. And serving God Et le service de Dieu is concerned. Sont concerned. Paul told the Corinthians. Paul a dit aux Corinthiens. We behave towards you. Nous nous sommes comportés envers vous. In all wisdom. En toute sagesse. Mais il n'y avait pas avec la sagesse du monde. Mais ce n'était pas avec la sagesse du monde. Well, the sincerity of the heart. C'était avec la sincérité du cœur. Even in behavior. Même dans le comportement. We can behave with words. On peut se comporter avec la sagesse mondaine, la Pre- sagesse du monde. Preemptive thinking. Une pensée préemptive. Learn to be careful with people. À, apprendre à, à, à faire attention aux gens. Put on the plastic smiles. Des faux sourires. Learn to behave nicely. Step on man's clothes. Impeach on man's territory. Apprendre à bien se comporter. Ne ne piétiner les orteils de personne. Ne ne se s'ingérer dans le territoire de personne. And you are at peace. Et vous êtes en paix. Et tu sembles être en paix. Et tu sembles être en paix. And you are in the church. Et tu es dans l'église. And you think that you are, you are alright. Et tu penses que ça va, que tu vas bien. Because you are behaving with all your wisdom. Parce que tu es en train de te comporter avec la sagesse du monde. Without sincerity of heart. Sans sincérité de cœur. You don't love somebody. Tu n'aimes pas quelqu'un. And you make sure that in your behavior it doesn't count. Et tu t'assures que dans ton comportement cela ne se paraît pas. So that your 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 partialities are hidden. De sorte que tes partialités, ton caractère partial est. The 
Je crois que tes favoritismes. Je crois que tes favoritismes sont voilés. Find the person that says that we do not behave towards you with worldly wisdom, but with we'll, we'll sincerity of heart. Trouvez ce passage qui dit nous ne nous sommes pas comportés avec vous avec la sagesse du monde, mais avec sincérité du cœur. Il a trouvé. Quickly, quickly, quickly. Vite, vite, vite. Lise. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre confiance. Que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non pas avec une sagesse chanelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Un autre version. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Si y a une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous nous sommes conduits dans le monde, et tout spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, en nous fondant non sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. Amen. First Corinthians chapter 1, verse, 2 Corinthians chapter 1, verse 12. Now, this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, in the holiness and sincerity that are from God. We have done so not according to the worldly wisdom, but according to God's grace. Amen. Our behavior has been holy. À partir du cœur, par une affectation, par une, par un semblant. Because even with worldly wisdom, parce que même avec la sagesse selon le monde, du monde, you can be well. On peut bien se comporter. Without sincerity, sans sincérité de cœur. And many are, 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 have adopted this correct behavior. Et plusieurs They don't relate to people with their hearts. Ils ne traînent pas avec les gens avec le, à partir du cœur. They are not sincere from their hearts. Ils ne sont pas sincères à partir du cœur. Occasionally, de temps en temps, I've tried to help. I've tried to relate with my mind. J'ai essayé de traiter avec les gens avec ma pensée. As they are doing with me. Comme ils le font avec moi. And most times, et la plupart du temps, the people did not recover for the next ten, uh, ten, ten years. Les concernés ne s'en sont pas remis. Pendant les dix années qui ont suivi. Because when you show, parce que quand on montre aux gens, the logic of their own actions, la logique de leurs propres actes, they may believe that they are imputing on them. Et ils pourraient penser que tu es en train de le leur imputer. And they don't know Et ils ne savent pas that they are the one who put on the music to which they wanted you to dance. Que c'est eux qui ont mis la musique à laquelle ils voulaient que vous dansiez. They wanted to approach and behave with worldly wisdom. Ils voulaient t'aborder et te se comporter vis-à-vis de toi avec la sagesse du monde. Without heart. Sans cœur. Without sincerity, sans sincérité, without truth, sans vérité, even God, même Dieu, looks for worshippers, cherche des adorateurs, 
who wash you in the right places. Qui adore pas aux bons endroits. In the right churches. Dans les bonnes églises. In the Orthodox churches or Orthodox churches. Dans les églises orthodoxes ou bien dans les églises orthopraxis. God looks for those who shall worship Him. Dieu cherche ceux, Dieu recherche ceux qui vont l'adorer. In spirit. En esprit. In truth. En vérité. Even God looks for the heart. Même Dieu cherche, vise le cœur. The Bible is a book of the heart. La Bible, c'est le cœur. Excusez-moi. La Bible, c'est le livre du cœur. The church is the school of the heart. L'église est l'école du cœur. And the education for Christian service. Et l'éducation en vue du service chrétien. Is the, is the education of the heart. C'est l'éducation du cœur. Is the training of the heart. C'est la formation du cœur. Cultivation of the heart. C'est la culture du cœur. The maturation of the heart. C'est la maturation du cœur. Transformation of the heart. La transformation du cœur. That is the school of going and serving God. C'est ça l'école de la connaissance et du service de Dieu. The heart. Le cœur. Le cœur. Et one summer. Seigneur, je prie pour que tu graves dans mon cœur le fait que l'école de la connaissance et du service de Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur qui doit nous cultiver. C'est le cœur qui doit nous transformer. C'est le cœur. Oh Seigneur, c'est le cœur que tu vises. Seigneur, je prie, je prie, je prie que cette parole descende au fond de mon cœur et y demeure. Afin que tout ce que je vais faire, oh Seigneur, soit pour chercher à, à, à trouver, à transformer le cœur. Pour qu'il soit ce cœur que tu veux. Mon cœur et les cœurs de ceux que tu as bénis. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, la Bible, c'est le livre du cœur. La Bible, c'est le livre du cœur. Seigneur, je, je veux apprendre à lire la Bible. Je veux lire avec mon cœur, Seigneur. Je veux lire à partir de mon cœur, Seigneur. Seigneur, je confesse que je n'ai pas encore lu la Bible. Je vais lire désormais à partir de mon cœur, avec mon cœur, Seigneur, pour être sincère, pour être vrai. Je veux traiter avec mon cœur, Seigneur. Je veux cesser de lire avec l'intellect, avec la connaissance au Seigneur dans la tête. Je veux lire à partir de mon cœur. Seigneur, merci pour cette vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci infiniment pour cette parole. Mais quand la connaissance et le service de Dieu, c'est le cœur. Je vous prie, Seigneur, que tu m'aides à veiller sur mon cœur, ô oh, Seigneur. Je prie que je ne freine pas la légère, ce qui passe dans mon cœur. Parce que, Seigneur, si je permets que ne pas quoi dans mon cœur, c'est la confusion. Je prie que je veille sur mon cœur. Je prie que chaque regard dans tes écritures, dans la Bible, ô oh, Seigneur, que ce soit fait à partir du cœur. écrité à l'intérieur de mon cœur. Je te supplie, Seigneur, visite-moi et que cette parole me possède. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce... Uh, in 1 Samuel chapitre 16, dans 1 Samuel chapitre 16, uh, 
verse 1 to 7. Verset 1 à 7. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur ce sol alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela Saul l'apprendra et il me fera mourir. L'Éternel lui dit, tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je désignerai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville inquiets vinrent au devant de lui et lui demandèrent « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon ?»« Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 à 7. The Lord said to Samuel, for Saul. Since I have rejected him as king over Israel, fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. But someone said, How can I go? Saul will hear about it and kill me. The Lord said, Take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Samuel, Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. They asked, Do you come in peace? Samuel replied, Yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, Surely the Lord's anointed stands here before the Lord. But the Lord said to Samuel, Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. Amen. A selection for Christian service. La selection pour le chrétien. La selection pour le service chrétien. Is on the grounds of the heart. C'est sur la base du cœur. There were eight sons of Jesse. Il y avait huit fils d'Isaïe. Eight candidates of royalty. Huit candidats à la royauté. And God was conducting an interview. Et Dieu était en train de procéder à l'interview. An interview of which they were not aware. 
raconté un interview. Oui, oui, oui. Ah, oui. Ah, oui. Une interview. Oui, oui. Oui, oui. Ok, les fils d'Isaïe n'étaient pas conscients de l'interview que Dieu était en train de faire. Mais God was conducting an interview for royalty, mais, for a vacant post. Mais Dieu était en train de procéder à l'interview pour choisir un roi pour un poste vacant. There was a king in office. Il y avait un roi en poste. Mais the post, the spiritual post was vacant. Mais le poste spirituel était vacant. And God was conducting an interview. Et Dieu était en train de procéder à un inter une interview. Lorsque Elia s'est présenté, Samuel l'a aimé. Samuel l'a aimé. The, the external parameters. Le, il a aimé ses paramètres, son apparence extérieure. Les, les paramètres extérieurs ressemblaient à ceux de Saül que Dieu avait précédemment choisi Samuel. à travers Samuel. Because Elias courage. Parce que la posture d'Elia and his height et sa hauteur and a naturally domineering, uh, domineering uh, uh, appearance et son apparence naturellement dominante seems to uh, to, to uh, indicate that he is meant to be above higher than other men. Semblait indiquer qu'il est censé être au-dessus des autres hommes. Semblait lui indiquer qu'il est censé être au-dessus des autres hommes. Samuel said in his heart. Samuel a dit dans ses dit dans son cœur. Ah, this is the Lord's anointing. Ah, voici loin de l'Éternel. Traditionally, de façon traditionnelle, he conformed to the previous choice of God. Il s'est conformé. Il était, il était traditionnellement, et Elia était identique au, au précédent choix de Dieu. And because most of us, even prophets, are, are, are prone to moving by, 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 by tradition rather than by, by humility. Et comme la plupart d'entre nous, même les prophètes, sont enclins à, 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 à évoluer, à avancer par la tradition par la tradition plutôt que par euh, l'humilité. Il était déjà en train de se réjouir. Et il n'était pas en train de se réjouir. Je ne savais pas qu'il y avait un autre Saül. Je pensais que Saül était celui qui avait, qui avait, qui avait qui était plus grand que les autres. En Israël. As we looked at the Lyad site, pendant qu'il regardait, observait la hauteur de la taille de Eliab, God taught his prophet a lesson. Dieu a enseigné à son prophète une leçon. The elections of God. Les élections de Dieu. Les choix de Dieu the choices of God for service Les choix de Dieu pour le service are based on heart criteria. sont basés sur les critères du cœur. The choices of God on the service Les choix de Dieu en vue du service sont basés sur les critères du cœur. Il 
They are not based on talents. Ils ne sont pas basés sur les talents. They are not based on gifts. Ils ne sont pas basés sur les dons. They are not based on appearance. Ils ne sont pas basés sur l'apparence. They are not based on popularity. Ils ne sont pas basés sur la popularité. They are based on the heart. Ils sont basés sur le cœur. That's how important the heart is to God. C'est à ce point que le cœur est important pour Dieu. Your future depends on the heart. Ton avenir dépend du cœur. Depends on your heart. Dépend de ton cœur. We may teach you all the traditions. Nous pourrions enseigner toutes les traditions of our ministry. De notre ministère. We may teach you to behave in a way that impresses us when you stand in front of the jury. Nous pouvons t'enseigner à te comporter de la manière qui va nous impressionner quand tu vas te tenir devant le jury. But you will never be a servant of God. Mais tu ne seras jamais un serviteur de Dieu. God will not go with you. Dieu n'ira pas avec toi. You may become a, a, a worker for CMFs. You may become a worker for CMFI. Tu pourrais devenir un ouvrier pour la CMCI. But you never be a servant of God. Mais tu ne seras jamais un serviteur de Dieu. Find the passage that says, "The eyes of the Lord roam to and fro all over the earth to show Himself mighty on behalf of those whose hearts are set on Him." Trouvez le passage qui dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour se rendre pour se pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Amen. English. Even in, the, even in the school, the girls are already leaving. Même à l'école, les filles ont dit dominant et imposant. Cependant, nous avons reversé de Dieu de ce que nous sommes en nombre dominant et imposant. Second Chronicles chapter 16, verse 9. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. You have done a foolish thing. And from now on, you will. Be, sorry, you have done a foolish thing, and from now on, you will be at war. Amen. Eyes of the Lord run to and fro all over the world. The regard of the Eternal parcours the terre. To to back those whose hearts are total. Afin de soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. God is looking for hearts. Dieu recherche les cœurs qu'il peut soutenir. You may be wondering why is God not acting with me? Tu pourrais en train de te demander pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas avec moi? Can I back you? Peux-tu te soutenir? Is your heart total? Ton cœur est-il tout entier? Total in what? Tout. The eyes of the Lord roam all over the world. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre entière. On the hearts. À la chasse des cœurs. And it shows you how rare it is to find hearts. Et cela montre aussi combien il est rare de trouver des cœurs. Because God does not find many. Parce que Dieu n'en trouve pas plusieurs. That's why the eyes are going up and down. C'est pourquoi ses yeux parcourent la terre.
That's why the eyes of God are going up and down, up and down, up and down. C'est pourquoi les yeux de Dieu montent et descendent, cherchant. I want you to, I wanted, to, I wanted to draw your attention to the importance of the heart. Je voulais attirer votre attention sur l'importance du cœur. As an introductory lesson for this course. Comme leçon introductive pour ce cours. The heart is important to God. Le cœur est important pour Dieu. Your future depends on the heart. Ton avenir dépend du cœur, de ton cœur. The support of God. Le soutien de Dieu. Depends on your heart. Dépend de ton cœur. The, the selection of the Christian service. Le choix en vue du, du service, du service chrétien. Is done on the basis of the heart. Est fait sur la base du cœur. The choice of the Christian service. Le choix en vue de la sélection. La sélection en vue du service chrétien. Est basée sur le cœur, sur ton cœur. Nous voulons produire ceux qui vont servir Dieu. It is at the same time one of the easiest things to uh, to do. C'est à la fois l'une des choses les plus faciles à faire. Because many of the criteria we employ to eliminate people have no great value to God. Parce que plusieurs des critères que, sur lesquels nous nous basons pour éliminer les gens n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Mais en même temps, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Parce que personne ne connaît le cœur. Seul Dieu connaît le cœur. Les apôtres, quand ils étaient en train de choisir, les apôtres, quand il fallait qu'ils choisissent, quand il fallait qu'ils choisissent le remplaçant de Judas Iscariot, c'était simplement servi de leurs yeux. C'était servi de leurs yeux. Choisis à base de leurs yeux. Ils ont, ils ont choisi. Choisissons quelqu'un qui a été avec nous depuis le début jusqu'à maintenant. Quelqu'un qui remplissait les conditions qui étaient connues. Et on a trouvé deux. Et ils ont présenté les deux. Ils disent Seigneur, voici, selon les yeux, voici deux personnes qui sont tous les deux qualifiées. Il n'y a que toi qui, qui connais les cœurs de son. Montre-nous ton choix. C'est long le cœur. Et selon le cœur, Mathias a été choisi. Oh, Mathias, voilà. Elle est venue. Oh God, how is this important, oh God, in your service? Lord, I'll be foolish, oh God, I'll be foolish. Oh, don't take care of my heart. Oh, Father, I'll be foolish, oh God, and I beg you for you to be so
Amen.